दोस्तों मोम कडल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है आज हम आपके सामने चिक्कू बेबी मूवमेंट स्नो डेयर शैम्पू का रिव्यू लेके आए हैं तो चलिए हम इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्लास्टिक की पैकिंग है जो आपको मिलेगी ये दो सौ की पैकिंग है और इसके दोनों तरफ आगे और पीछे ज़रूरी जानकारियाँ दी गई हैं इनके बारे में भी हम अभी चर्चा करते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं सामने की और ब्रांडिंग है और कुछ जरूरी जानकारियां हैं जैसे इसमें पैराबेंस नहीं डाले गए हैं कंपनी ने क्लेम किया है पैराबेंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक ख़ास किस्म के प्रजर्वेटिव होते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं अगर आप देखेंगे तो इसके पीछे भी यहाँ लिखा गया है एस एल एस और एस एल ई एस तो दोस्तों ये वैसे तो एक ही चीज़ है इसे हम सोडियम लॉरियल सल्फेट के नाम से जानते हैं और ये जो एक उत्पाद है ये शैम्पू या नहाने वाली चीज़ों में जो इसको इस्तेमाल किया जाता है उसका मेन काम होता है उस चीज़ में झाग को पैदा करना तो जिन प्रोडक्ट्स में इसे यूज़ किया जाता है उनकी झाग अच्छी बनती है उसके अलावा दोस्तों अब इस प्रोडक्ट के इन्ग्रीडियंट्स के बारे में मैं अगर आपको बताऊँ यहाँ पर इसमें इस्तेमाल की गई सब सामग्रियों के बारे में लिखा गया है इसके बारे में आप वैसे तो विस्तार से हमारा जो आर्टिकल है उस पर पढ़ सकते हैं उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है फिर भी मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि इसमें एक दो तो चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छी हैं और कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही हानिकारक हो सकती हैं आपके बालों के लिए जैसे कि इसमें आप देखेंगे यहाँ पे इसमें कोको मिडोल प्रोपाइल बिटाइन दिया गया है तो दोस्तों ये नारियल के तेल से प्राप्त किया जाता है और ये एक किस्म का फैटी एसिड है उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डी सोडियम ई डी मिल जाएगा इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो सिर धोने के वक्त जो सिर में मैल होती हैं वो इसकी मदद से साफ़ होती है दोस्तों उसके बाद इसमें सिट्रिक एसिड आपको मिल जाएगा जो त्वचा के पी को कंट्रोल करता है और इसी तरह इसमें कई सारे इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं और इनमें कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो हानिकारक हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा उनमें से सबसे ज़्यादा जो हानिकारक प्रोडक्ट इसमें इस्तेमाल किया गया है वो ये है दोस्तों फिनॉक्सीथेनॉल इसका नाम है दोस्तों ये एक बहुत ही हानिकारक प्रोडक्ट है और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये आपकी त्वचा को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है दोस्तों तो मुझे लगता है कि बच्चों के प्रोडक्ट में इसको नहीं होना चाहिए बाकी दोस्तों इसके जो कुछ और नकारात्मक पहलू हैं वो ये हैं कि एक तो इसकी पैकिंग पारदर्शी नहीं है आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि इसमें कितना उत्पाद बचा है और कब आपको नया ऑर्डर करना है और अगर आप छोटी पैकिंग लेते हैं तो आपको यहाँ पे कोई पंप नहीं मिलेगा इसको निकालने के लिए जैसा कि आमतौर पर सैनिटाइजर्स की बोतल में होता है तो अगर आपको इसको निकालना है तो आपको इसको इस तरह से प्रेस करके दबा के बोतल को हाथों से स्क्वीज करके इस प्रोडक्ट को निकालना पड़ेगा उसके अलावा दोस्तों इसमें एक कमी ये है कि इसमें झाग बहुत ज़्यादा बनता है तो आपको अपने बच्चे का सिर कई बार दो बार से ज़्यादा भी धोना पड़ जाता है तो इसके अलावा दोस्तों ये जो पैकिंग है ये सील बंद नहीं है तो आ, कोई भी इसे आसानी से खोल सकता है और इसमें मिलावट कर सकता है तो ये भी इसका एक नकारात्मक पहलू है अब इसमें से अगर थोड़ी बहुत जो उत्पाद हैं वो मात्रा निकाल नहीं जाए तो आ, कोई भी आप जज नहीं कर पाएंगे कि इसमें जितनी क्वांटिटी या जितनी मात्रा लिखी गई है उतनी इस बोतल में है भी या नहीं तो ये एक नकारात्मक पहलू है दोस्तों इसके अलावा दोस्तों इस उत्पाद की जो कीमत रखी गई है वो तकरीबन आप देख रहे हैं यहाँ पर दो सौ रुपये के करीब है दो सौ की जो बोतल है कीमत वाजिब है लेकिन इसमें जो नकारात्मक पहलू है ख़ासकर जो ये एक हानिकारक उत्पाद है जिसका मैंने जिक्र किया इस सब की उपस्थिति इसको थोड़ा हानिकारक बनाती है इसको मैं ख़रीदना नहीं चाहूँगा और एक आपको यहाँ और बता दूँ कि इसमें फ्रेगनेंस यानी कि बनावटी खुशबू का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों ये भी एक हानिकारक चीज़ है जैसा कि आप जानते हैं कि जो कंपनियां होती हैं वो आपको ये नहीं बताएंगी कि खुशबू के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है और ये बच्चों के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकती है वैसे भी जैसा आप जानते हैं कि जो थोड़ी सी ज़्यादा खुशबू तीव्र खुशबू जिसे हम शार्प पाउडर कह देते हैं वो अगर किसी उत्पाद में होती है तो उससे बच्चों को दिक्कत होनी लाजमी है दोस्तों बाकी इसकी बनावट की बात करें तो ये बनावट बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है 
आप देख रहे हैं इसकी बनावट में इसी तरह का कोई रंग नहीं इस्तेमाल किया गया और ये जो बहुत ही सॉफ्ट इसकी बनावट है बहुत ही नरम इसकी बनावट है तो इसकी अगर आप महक देखेंगे तो महक तेज़ है दोस्तों शीशों के लिए थोड़ी परेशानी इससे पैदा हो सकती है कुल मिला के दोस्तों मैं ये कहूँगा कि इस उत्पाद में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो त्वचा को नुकसान पहुँचा सकती हैं इसलिए मैं इस उत्पाद को लेने का जो सिफारिश है वो नहीं करूँगा ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी तरह हमारे वीडियो को पसंद करते रहें दोस्तों कमेंट करते रहें अगर आपका कोई सुझाव या प्रश्न हो तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछें इसके बाद हम अगला वीडियो जो लेके आएंगे वो चिक्कू बेबी बॉडी वॉश का होगा तो उसको देखने के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहें धन्यवाद